है एवरी वन वेलकम बैक आज का टॉपिक है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके पहले के वीडियो में हमने आर्टिकल 12 कवर किया है इफ़ यू हैवन सीन द वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन जस्ट क्विकली व्यू द सेम फॉर योर रेफरेंस तो बच्चों आर्टिकल 13 जस्टिफिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में है यानी ये वो आर्टिकल है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को टीथ देता है बच्चों ये आर्टिकल बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने में और ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी लॉ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकन्सिस्टेंसी में है तो वो वॉइड होगा वॉइड मतलब उस लॉ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अब इस आर्टिकल में हमने दो क्लॉज है जो समझना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को फोर्स में आया जाहिर सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉज थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले वाले लॉज को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं और जो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने उसे कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अब आर्टिकल थर्टीन वन ये कहता है कि एनी लॉज विच इज़ मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है तो वो लॉज हो जाएंगे वॉइड मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा और आर्टिकल थर्टीन क्लॉज टू ये कहता है कि स्टेट के पास कोई पावर्स नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कोई भी ऐसे लॉज बनाएं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हो अगर स्टेट ने ऐसे कोई लॉज बनाए तो वो लॉज भी क्या होंगे वॉइड होंगे अब आर्टिकल थर्टीन को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ डॉक्ट्राइन समझेंगे तो पहली डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सपरेशन तो अब मान लो एक पूरे एक्ट में सिर्फ एक प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो क्या पूरे एक्ट को हम डिलीट कर देंगे अनल कर देंगे द आंसर इज नो एक्ट का सिर्फ उतना हिस्सा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकन्सिस्टेंसी में है उसे सपरेट कर दिया जाएगा और बाकी पूरा एक्ट इफेक्टिव रहेगा तो बच्चों यही है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अब ये डॉक्ट्राइन का यूज ए के गोपालन वजह स्टेट ऑफ मेड्रास के केस में किया गया ए के गोपालन वजह स्टेट ऑफ मेड्रास में ए के गोपालन नाम के एक पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट नाइनटीन के तहत डिटेन कर लिया था मतलब अरेस्ट कर लिया था ए के गोपालन को ये अरेस्ट अनलॉफुल लगा एंड ही मूव द कोर्ट स्टेटिंग उसके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्रेंच हुए हैं अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर सेक्शन 14 में ये लिखा था कि किसी भी डिटेनी के पास ये राइट्स नहीं है कि वो कोर्ट में जाके अपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को चैलेंज कर सके अब ये यहाँ देखा गया कि सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्लियरली हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकन्सिस्टेंसी में है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 14 को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 से सेवर्ड कर दिया मतलब सेपरेट कर दिया और बाकी पूरे एक्ट को इफेक्टिव रखा द सेकेंड डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स द वर्ड इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण अब सबसे पहले यहाँ ये यह समझो कि एक लॉ को पास होने के लिए सालों साल लग जाते हैं पहले एक ड्राफ्ट बनता है पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट होता है लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव्ड होता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाता है और तब जाके एक बिल बनती है एक एक्ट अब ये डॉक्ट्राइन हमें ये समझाता है कि मान लो अगर आज कोई एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसे डिलीट न करके उसे डॉर्मेंट कर दिया जाएगा यानी उसे इनएक्टिव बना दिया जाएगा उसे स्लीपी कर दिया जाएगा मतलब उस लॉ को हमारे फंडामेंटल राइट्स ओवर शेडो कर देगा बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहाँ एक इमेज में एक्सप्लेन किया है और अगर इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट आता है और वो लॉ की इनकन्सिस्टेंसी निकल जाती है तो उस लॉ को फिर से ऑपरेटिव बना देंगे डॉक्टर ऑफ इक्लिप्स का यूज़ एक बहुत ही फेमस केस भिकाजी नारायद निरकास वज स्टेट ऑफ एम में किया गया था इस केस में बिरार मोटर व्हीकल एक्ट जो उन्नीस में बना था चैलेंज हुआ इस ग्राउंड पे कि मोटर ट्रांसपोर्ट की पूरी मोनापोली स्टेट एंजॉय कर रहा है यानी दिस एंटायर एक्ट इज वॉयलेटिंग अवर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19.1 जी जहां सबको फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का यूज करके बेरार मोटर व्हीकल एक्ट को डॉर्मेंट कर दिया यानी इनएक्टिव बना दिया और फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दे दिया अब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला अमेंडमेंट आया आर्टिकल 196 में जहां स्टेट को यह पावर दिया कि वो कोई भी बिजनेस को मोनोपोलाइज कर सकता है तो यहां बेरार मोटर व्हीकल एक्ट की इनकन्सिस्टेंसी खत्म हो गई एंड द एक्ट अगेन बिकेम एक्टिव तो यही है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स द लास्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर वेवर का मतलब होता है वॉलेंटरी रिलिंक्विशमेंट यानी अपनी ही मर्जी से हम अपने राइट्स को छोड़ देते हैं अब एक इंडिविजुअल के पास दो राइट्स होते हैं लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स अब इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं मान लो यू आर वॉकिंग ऑ
बट अगर उसी गाड़ी से निकलता हुआ इंसान आपका फ्रेंड या आपका रिलेटिव निकला तब भी आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहोगे यहाँ आप सोचोगे खैर कोई बात नहीं यानी आपने खुद अपने ही लीगल राइट्स को वॉलेंटरली वेव ऑफ कर दिया अब सवाल ये है कि क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को भी इसी तरह से वेव ऑफ कर सकते हो नहीं बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी कोई भी इंडिविजुअल को अलाउड नहीं है कि वो खुद के फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सके इन फैक्ट कोर्ट मैंडेट करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है वो एक इंडिविजुअल को मिलेगी ही अगर वो ना चाहे तो भी तो बच्चों यहाँ आर्टिकल 13 ये तीन डॉक्टराइन पे खत्म होता है आई होप आपको आर्टिकल 13 क्लियरली समझा हो इफ यू हैव एनी डाउट्स पर डेनिंग टू आर्टिकल 13, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू वॉन्ट दिस पी डी एफ सेंडस यूर ई मेल आई डी विल प्रोवाइड यू द सेम थैंक यू एवरी वन बाय